像是微风拂过黎明，快乐的十指夹着眼睛，思念穿过海域，声音穿过我和你，生命的注定。诉说 ，Love you, baby， 只对你说。为了默你怎么填满你的耳朵？如果勇敢，能不能给人片刻划破，让幸福降落？听你轻轻地说，狂热的那句对我说。Love's not time's fool. The rosy lips and cheeks, within his bending circles, compass come. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out, even to the edge of doom. This is the third quarter. You check it again, okay? Oh, oh, and there's another. 把这个记录的，这个，还有这个，都录进电脑里。哎，听说没？西姐要杀回大客户部了。真的？哪来的消息？比翼捕兄弟一手消息，包拯。不信你去问天哥。哎，天哥，西姐是不是要回来了？少八卦，多干活。哎。人家职位和条件都不会变，林夕只是和陆总合作，我们之后也会和比一部一块合作的。脸怎么这么红？不舒服？没事。这不是过敏药吗？莎莎，你过敏了？不是，我之前放这儿的。你要多休息，休息不好就会免疫力下降，免疫力下降肯定过敏了。把剩下的工作给我吧，你今天先休息。啊，真的，真的，厉害！哎，你先。怎么了？我先说。刚才行政经理给我发消息说，要把九号会议室改成母婴室，是你帮我争取的吧？人事部经理也给我打了电话，说会招聘一个助理给我。还有啊，虽然没允许我买猫爬架，但公司大群里官宣了，以后每个月啊都可以申请五天的宠物陪同日，我一定是拯救了银河系，才遇到这么好的老大。那午饭我来请，你们商量一下想吃什么。想吃什么？谢姐，我以水袋酒敬你。今天我们部门可真是扬眉吐气。我就用果汁带酒吧。林夕，到咱们部门以后，我们部门的精气神都不一样了。来，敬礼敬。大家真的不要跟我客气。只要你们还跟以前一样工作，其他剩下的一切都交给我，别的部门有的福利，咱们一样都不会少。好。服务员，先给我们结账吧。啊，您这一桌刚才已经有位小姐结过账了。
他人呢？呃，刚走没多久。先出去。做好事不留名啊！过去跟我们一起吃点，不用了，还是跟以前一样，一有心事就低着头。西姐，我知道是你给我写了推荐信，怎么？该不会是知道是我写的，就拒绝入职转正了吧？不，不是的。林峰告诉我你们在这聚餐，我想来谢谢你。其实该说谢谢的人是我，可能这么说有点圣母，但是确实是你，让我感受到了应该有尊重每一个人的生活方式和价值观，在你这儿我学到了。西姐，如果以后有任何地方可以用得着我的话，记得找我。加油吧，西姐，之前的事儿我很抱歉。妈，你这汤做的怎么这么咸呀、啊？我上次不是跟你说了吗？今天是你爸弄的。一成，嗯，那天的事情，你不需要给我们一个解释吗？有什么可解释的？你真的认定那姑娘了？嗯，感情上的事情啊，你自己把握好。不过有一点，做事一定负责任。明白了吧？你们俩在这父慈子孝的，那丑话我来说。一成，嗯，你妈也是阅人无数了。你觉得林夕家和我们家合适吗？有什么不合适的？哪儿不合适呢？婚姻是两家人的事情，以后成了亲家，就要常来常往。林夕爸爸是做生意的，他和咱们家有共同语言吗？妈，都什么年代了，怎么还说这个呀？他说这跟我们家……那好，那我们说林夕。我在翻译圈也有些朋友，他们对林夕的评价似乎有所保留哦。嗯，爸妈，我不想跟你们说这个，吃饭了啊。雨成，你妈这是为你好，那奶奶当年也是为您好，让您去考公务员，你怎么没去啊？哎，今天说你的事儿呢，扯你爸干嘛？一成啊，你这样是让我们很为难
，林家跟高教授之间啊，似乎有些隔阂。你要是跟他在一起的话，我们跟高教授的关系就有点微妙啊。爸，我要娶的是林夕，不是高教授的一家人。能合得来就处，合不来就别处呗。反正啊，爸妈，我认定林夕了。你们要是接受他，那我当然开心。如果不接受的话，怎么？你还要跟我们脱离关系啊？在说什么呀？我的意思是，如果你们不接受，那以后就不要来往，不用见了呗。公司还有事儿呢，我先回去了。嗯。爸，所以，不管我们怎么反对，你都非他不娶。对。怎么样？被我说中了吧？什么被你说中了？我只是从来没看他这么认真过。你什么意思啊？<笑>我们呢，就是想看看你心成不成。毕竟林夕是高教授的外孙女儿，万一你对人家小姑娘不好，我们跟高教授怎么交代？啊？是呀，我们就想试探一下你。爸妈，你们俩加一块多大岁数了？怎么还跟我演戏呢？行，你先回去吧。啊，明天我们去医院看高教授，到时候啊，你把林夕给我们好好介绍认识一下，你们都不小了，早点定下来吧。啊，走了。<笑>爸，喝口水啊。文丽本来是要来的，但是学校呢，临时给他安排了一堂网课，他得留下来给孩子们上课呀。哦。不过他嘱咐我了，让我一定把您安全送回家。对，还是上课重要。这个文丽还在教小学英语吗？是啊，本来教育局是要调他去教高中英语的。哦。但是文丽说了，英语得从娃娃抓起，打好娃娃的基础很重要。所以这二十几年来，他一直都在教小学英语，好，非常好。这个文丽啊，从小就一直很优秀。文丽要是知道您对她的认可，她一定特别开心。爸，出院手续已经办好了，我叫的车也到了，医院门口不好停，咱们抓紧时间走吧。哦，高凌，我送爸爸，你把那个车取消了。这，嗯，还是让大勇送我吧。嗯。行，那我去跟司机说一声。嗯。高教授，高教授，您好，高教授，你们来了。哎，高教授，您这是要出院吗？啊啊，大夫都仔细检查过了，没什么打样了。啊，让我回去静养就可以了。林先生。你看那天饭局上也没机会好好跟你打个招呼，我也是，不好意思。<笑>没想到我们和高教授家有这么深的缘分，居然还有亲上加亲的好事儿。<笑>好，好，好，还是这两个年轻人有缘分啊。谢<笑>谢，咱们把你外公送回去吧。啊，要不我和肖一成送外公吧？啊，对，那还是我们送吧。不。我一定要让这个小西和她的男朋友送我。那好吧。哎，走了。您心情这么好啊？嗯。哎，林先生啊，不知道你今天有没有空，我们一起吃顿饭吧？哦，呃哦，我订了一家素菜馆，我听一成说过，你夫人每月初一十五都吃素。正好今天十五，哎，把夫人叫到一起吧。哎呦，太客气了，不必了。就正好一成和西西送完高教授一起过来。对对对。好，那行吧，我给他打个电话，让他直接过去。走。是。老林啊，哎，之前我们夫妻俩都在国外，哦，对一成在国内的生活啊不是特别了解，也不知道他们已经交上朋友了。真是不好意思，我也不好意思
。你看那天高教授生日宴，我这个态度呢也有点过激，你们两口子也别往心里去。哎呦，哪里哪里，我跟你赔个不是，这个酒我干了。哎呦，老肖啊，你说你这么一弄，我都不好意思了。那我也得干了啊！来，咱俩一块儿<笑>来，来，我在酒里，好，我在酒里。西西妈妈吃菜吧，嗯，他们喝，咱们吃菜。妈，橙汁，说橙汁，说橙汁。阿姨，橙汁。啊，谢谢。嗯。西西妈妈，西西爸爸，嗯，不知道你们对两个孩子婚礼有什么考虑？婚礼，是呀、啊，你看两个孩子情投意合的，也到了谈婚论嫁的时候了。这些事情呢，我们男方可能要提前做一些准备。对对，不知道你们有什么要求和规矩？你们要是没有呢，我们倒是有几个方案，是吧，老肖？去年我们在法国，看到很多小夫妻啊，在那儿旅拍婚纱照，挺有意思的。是呀、啊，一边旅游一边就把婚纱照给拍了。对呀、啊，正好西西也懂法语。真的、啊？<笑>不不，不是没有规矩。那，是这样的，你说现在就开始聊什么婚礼呀、啊，拍婚纱照什么的，这会不会有点太早了呀？老林，你有什么想法？<笑>尽管说吧。<笑>我是这么想的啊，你看这个依晨和西西呢，他们俩确实是情投意合，但是呢，他俩毕竟是刚刚在一起啊，我觉得呀，是不是让他们拿一段时间相互的了解一下？哎，不是，依晨和西西不是大学就好了吗？哎，对呀、啊，叔叔，我跟西西在大学就在一起了，我们认识十几年了。大学那个时候惹我们家西西哭的那个臭小子就是你呀、啊。过去的事就不要提了啊！现在两个孩子走到一块儿，那就是缘分。嗯，叔叔，不管怎么样，我会用实际行动证明我对他是真心的。老林，我其实还挺想去法国的，那咱们找机会去玩玩。对呀、啊，对呀、啊，嗯，我很想去法国的那些博物馆，特别好，挺想去的。行吧，行吧，行吧，这事儿呢，你们母女俩拿主意，我呢就负责配合。<笑>那太好了，到时候我给西西妈妈做导游。哎呀，太谢谢你了！我就给女同志拍照。<笑><笑>我呢，到时候就给你当助理。<笑><笑>爸，我看报纸了，刚出院，多喝点营养汤。来。莎莎，嗯，这几天不见你，你怎么瘦了呀？嗯，没有啊，魏公。高玲啊，给他多盛点虾仁，让他多吃点。魏公，我吃饱了，你们继续吃，我先回去了。嗯、这莎莎怎么了？你们是都怎么了，爸？莎莎交了一个男朋友，我觉得不合适。这两人完全玩不到一块儿去啊！前两天，莎莎去找这个男孩子，最后呢，日光性皮炎发作，过敏的满身都是红疹子。这段时间一直在吃过敏药，你也知道他体弱，我们从小都特别当心，多少年了，哪过敏成这样啊？莎莎已经长大了，她自己的事情，她应该能给自己做主了。爸，你说的没错，但是，我心疼孩子。那你说，哎，他未婚那个男孩子一直跟我犯倔呢。
，这男孩子有心疼过他吗？他都晒成这个样子了，我也没看见这男孩子来看他一下，关心他一下。有问题沟通啊。好。天哥，我好像有点难受，可能真的是过敏了。王强，我有点急事出去一下，你有问题发微信或者短信都可以，好吧？啊，好，天哥，魏超，正好找你。不总，雨衣临时加了份路演文件，今晚得翻好，明天就要用。活急，过手的人少，避免出错，你亲自做。今晚啊，攻坚困难时期，克服一下。谁啊？哎，送药的。他人呢？走了。走了？对呀、啊，这送到了，人家去送下一家了。这跑腿的人不得做生意呀、啊？跑腿？闪送啊！喂，天哥。闪闪，我给你的药收到了吗？对不起啊，今天我临时有点工作，过不去了。没事，你先忙吧，我能理解的。拜拜。是啊，哎呀，肖家有家规，女人呢吃草莓尖儿，男人吃草莓店儿，店店已经被我吃掉了。<笑>还有什么家规啊？哦，那肖家还有一个家规，就是女人不舒服的时候，男人要帮着。嗯，舒服，可以再使劲点。哦，好。哎，等会儿，等一下。枪，哇，哦，怎么样？啊，你是不是打击报复？这才两档，你不疼啊？不疼吗？不疼。拿我给你试试。哎，不疼。舒服，不疼，疼就说出来啊，不要忍着。哎，不疼，真不疼，真的。嗯，最高档，疼不疼？不，不疼，不疼。改嫁呀？啊，没有，怎么会呢？不会。哎，哎呦，哎，怎么了？那不是我，我我有点动不了了，我有点麻那边。这块吗？我刚按的地方，我不会给你按伤了吧？我不知道啊。你你抬抬头试试看。不不不，我不看，我现在动不了。走吧，去医院吧。啊？来，哎不，来，三二一。哎，疼啊
，怎么那么用力呀、啊？哦，他说没感觉，我就大力了一点。哎呀，年轻人呐、啊，你们这个行为啊，是通过负压的方式，导致皮下血管破裂，表现在皮肤上的淤伤，这是非常危险的，啊，是不负责任的行为啊。尤其是在这个颈动脉的两侧，这两侧有颈动脉窦，如果在这个区域实行负压的话，那会导致供血不足、供氧不足，甚至导致心脏骤停啊！大夫，大夫是这样，我这个是筋膜僵硬的，你不要说了，我都知道。呃，大夫，那他现在很疼啊，怎么治疗啊？呃，我给你们配几副这个敷贴，坚持三五天就有疗效啊！等着，我给你们拿敷贴去。哎，谢谢。你干什么呀？你这是？还疼吗？疼。嗯，那怎么办？我去找大夫给你开点止疼的药。哎，止疼的药就不用了，但我有一个办法可以止疼。嗯。真的很疼。哎呀，哎，怎么这么不听劝的啊？哎呀，那个不要怪我啰嗦啊，这个冲动是魔鬼啊，你们一定要小心啊。是大夫，那你这个一天敷几次？要敷多久啊,啊？早晚各一次。每次六个小时啊，呃好好，你今天回去就不要洗澡了啊！啊啊，谢谢，好好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。哎，记得三天后来复查啊。嗯、一起走吧。不生路啊？你不去公司啊？我约了律师团谈上市合约的事儿。走了。哎。毛毛，肖总下周有出差的任务。下周没有，会有几个会吧。好。这么巧，一起吃饭吧。好啊，我约了毛毛，还有工作要谈，下次啊。哎，童总呢？童总开完会就走了。好，谢谢啊。英文网站进度怎么样了？我之前把所有的生僻字都进行了归档，保证不会出任何纰漏。好，你呢？我把其他上市公司的英文网站都扒了下来，之后可以供我们参考避雷。干得不错。徐老师，您那边怎么样啊？啊，林夕啊，你来看一下。嗯。你看，你看这段怎么样？徐老师，您就是我们的定海神针，您的翻译那才是真正的新大洋。那行吧，大家先休息一会儿。我想去买一点喝的，你们要吗？我不用了，林峰陪美华姐一起去，她不方便。好嘞，哎哎哎，那我也出去走一会儿。行。哎呀，坐久了受不了。啊，林夕啊，啊，你自己要多注意啊。放心吧。
रहा <coughs> 你怎么来了？饿了吧？给你买了点吃的，吃点吃。肖总啊，哎，徐老你好，呃，呃，肖总是来看我们进度的，啊，对对对对，我跟他说了，我们一定会如期完成的。嗯，不对，肖总该不会作为甲方大大来给我们探班送宵夜的吧？啊、嗯嗯哦，是，啊、哦，我给大家买了些吃的。嗯嗯嗯，来,来,来，那我们就不客气了啊。<笑>工作这么多年，还是第一次碰到这么贴心的甲方。肖总，以后要常来啊，只要不打扰大家工作就行，好吧？啊，哎，对了，肖总，嗯，你这么年轻有为，长得又帅，有没有女朋友啊？梅华姐，你做什么翻译呀、啊？你做居委会大妈算了。哎，哎，肖总，哎，别介意啊，美华没什么恶意，没关系。其实呢，我已经有女朋友了。有女朋友了？嗯。我跟你说啊，我们华生跟雨衣合作以来，我就一直听公司的女同事说，肖总是钻石王老五。<笑>没想到你有女朋友了，那我就替我们广大华生的女同胞问一下，对方长什么样啊？啊，她呀，很漂亮，独立，能干。但是有点小暴力，因为主要是漂亮。多漂亮？有照片吗？呃，呃，美华姐，你尝尝这个，这是他们家特色。哦哦哦。哎，这几个点心都是林夕最喜欢吃的。肖总，你真会买。嗯。肖总，嗯，照片给我们看看呗。什么照片啊？肖总女朋友照片啊。肖总说他女朋友很漂亮的。嗯，嗯，对了，肖总，嗯，我们林夕还单着呢，你身边有没有什么优质男？你给介绍一个呗。好啊，就是不知道林组长喜欢什么类型的。行，我啥的。这道题我会。我虽然不知道西姐喜欢什么样的，但是我知道她不喜欢什么样的。展开说说。嗯，不喜欢韩式科技韩副总那样的花孔雀，不喜欢口译部帮你那样的鸡汤男，番茄周秘书那样的圆滑男，也不喜欢什么，有这么多的小伙子喜欢我们林夕啊？啊，徐老，你这雷达也太不敏锐了。这几个人当年追西姐那可是轰轰烈烈，就差无人机表白了。你尝尝这个，吃的都不上你的嘴。看来林组长很受欢迎啊，肖总。我给你看一下我们的进度啊！啊，来，您看一下。林组长，你觉得这句话这么翻译，可不可以啊？看来我不在这几年，西西的感情生活过得很丰富啊。我觉得肖总翻译的不够精准。你还不走？我还要接女朋友回家呢。现在女朋友命令你先回去。为什么不给我一个名分？这样翻译会不会好一点？肖总和林夕对待工作认真的态度，值得咱们学习啊！尤其是你，年轻人，嗯，看在眼里，记在心里。哎哎，你们有没有发现，他们俩看起来挺般配的
。哎，小程，这么晚了，你怎么还不下班啊？他呀，可厉害了，递了个辞呈给陆克里，然后张总让他来咱们组帮忙。啊，这个好，以后午休的时候有人陪我吃鸡了。陈浩，你厉不厉害？<笑>你先等一下啊。你们两个不会在这虐狗吧？什么虐狗？他们两个天天腻歪在一块儿，加个班还得陪着。小医生，我跟你讲啊，作为朋友，我得提醒你，男人不能太粘人。呃，我是说错话了，就不该收留你，留来留去留这么长。那个，我先放这儿，明天见，明天见。哎哎。哎。实在不好意思啊。跟大家隐瞒了，我来正式介绍一下，我呢是林夕的男朋友肖一成，请大家多多关照。肖总，你真的是西姐男朋友？今天不是愚人节吧？这保密工作真是绝了，瞒了我们多久啊？就是就是，要不陈耀大嘴巴，我们还蒙在鼓里呢。呃，因为现在华生和羽翼还在合作阶段嘛，所以……哎，我这个年龄大了，脑子记性实在是不好。哎，你们刚才说什么呢？你，我怎么一句都记不住了啊？哎呀，这这脑脑子不行了。我我一直在听歌。我虽然什么都听见了，但是我保证，守口如瓶。那，下班吧。下一场我们聊聊吧。如果是童心的事儿，就别聊了。他最近总想办法躲着我，真的没有别的办法了。程阳，你对童心是认真的吗？当然了。你回答的太快了，感情又不是儿戏，你还是想清楚再说吧。程阳，童心比你年长几岁，有过婚姻，还带着孩子，你确定你不是一时冲动？小一成，就是因为童心年纪比我大，离过婚，带着孩子，我们的生活经历完全不同，但我依然喜欢上他，所以我非常明确我的决心。明白。作为童心的朋友，我特别希望他能有一个好的归宿，但是他受过轻伤，想要开启一段新的感情。比你想象的更难。我明白，但我需要你们两个的帮助。既然你认定了他，那我们作为朋友肯定是支持你的。但只有一点啊，绝对不可以让同学受到伤害。放心吧。童心，我们谈谈吧。我你，今天的工作已经结束了，原本今天晚上的视频会议也已经挪到了明天上午。Peter 今天晚上住在同学家里，不需要你来辅导功课。所以
就给我一个小时的时间，可以吗？你想说什么？我有个朋友，他有一些感情上的问题，想找你参谋参谋。你说。他喜欢上一个年纪比他大的女生，但那个女生好像有很多的不确定跟犹豫。他想勇敢的去追，但是那个女生最近总是在故意躲着他。你能告诉我他到底应该怎么做才能够得到回应吗？如果你问我的建议，我的回答是：既然这个女生选择拒绝，她一定有自己的顾虑，劝你朋友不要过于执着。那如果我朋友非她不可呢？那你朋友一定会失望的，红线。程耀，我知道你说的这个男人是你，故事里的女人是我。那我的回答是，我不喜欢你，我也的确在躲着你，因为你对我的生活已经造成了困扰，明白吗？我不明白。为什么会不喜欢呢？喜欢一个人需要理由，不喜欢不需要。那你告诉我你喜欢什么样的？我换个方式问你吧。你喜欢过林夕对吧？你为他辗转反侧过吧？可你坚持了多久？三周？三个月？程耀，我不知道你为什么从林夕转到我身上。在你身上，我只看到了你的少年心性，跳脱又善变，而这个，正是我最惧怕的，你明白吗？红心，你不能因为我喜欢过别人就否定我现在的喜欢。我可以很明确的告诉你，我现在喜欢的是你。那下一刻呢？程耀，我没时间，也没精力陪你谈一场没有将来的感情，请你放过我。童心，我会向你证明的
温暖怀抱，都记得。